2000, nung nagsimulang uminit ang panawagan para magbitiw ang nooy Pangulo dahil sa mga akusasyon ng katiwalian. Let me categorically state that I am not Jose Bilarde. At pagbibigay I ng pabor sa kanyang mga kaibigan. I leave my faith to God and to the... Uh, sense of fairness and justice of the senators. Asa ang libu-libu natin mga kababayan ang dadagsa rito. Ang tungkuling hanapin at ihayag ang katotohanan ay aming isinagawa sa aming pag-uulat sa makasaysayang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sama-sama tayo sa pagsisimula ng special coverage ng GMA. Naglaan ng oras ang GMA para maiere at mapanood ng publiko ang nagaganap na impeachment proceedings sa Senado. Corrupt practices, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Dito nasubok ang kakayahan ng GMA News na maging patas sa paghahatid ng impormasyon at pagbibigay linaw sa issue. Who signed the signature? The President Joseph Ejercito Estrada. Talagang iba yung naging interes ng tao sa news, no? And you would think na medyo hindi naman sila maging interesado dahil napakahirap ng mga legal terms na minsan pati kami hindi namin maintindihan. Pero mabuti na lang may mga panelists on hand para... Ibaba yung mga terms para sa mga manunood at para sa amin na rin. The no votes have it. At nung bumoto ang labing isang senador laban sa pagbubukas ng envelope na naglalaman di umano ng mabigat na ebidensya laban sa Pangulo, tuluyan ng sumiklab ang galit ng ating mga kababayan. Nauwi ito sa paglulunsad ng EDSA DOS noong 2001. Pagkutin ko po na malinis ang aking konsyensya sa mga paratang sa akin. At wala akong tinatago sa ating mga kababayan. Wala akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta ito'y ay isang ayon sa ating saligang batas. Inong, I think you have to step down habang may nagmamahal pa sa inyo. Maging ang pagtiwalag ng mga dating kaalyado at kaibigan ng Pangulo at ng hukbong sandatahan na asaksihan ng GMA News. Naratandaan ko na tanghali ito ako yung nakasalang no, na uh, anchor, uh, nasa kabilang linya si dating Pangulong Fidel Ramos. Nung nagtatanong ako kamo sa yung meeting niya with the veterans, at sinabi niya sa akin na konting panahon na lang, maghintay-hintay ka, uh, igan, mga tanghali, eh may mangyayaring malaki. So yun na yung biglang nakita natin na tumatawid na sina Secretary Reyes, Secretary Mercado, We are withdrawing support from the incumbent president. And we will support the assumption in the office of the constitutionally mandated successor, the Vice President. We are withdrawing support from the government president.
Mary Renato de Villa. Healing is what is needed for our country at this moment in our history. Maraming salamat sa inyo lahat. Mapuhay ang sambay... Ay, kinakay lang ng... Lalong nagpalakas pa sa sa panawagan na magtungo sa EDSA at uh, hilingin nga ang resignasyon no, ng, uh, ni Pangulong Joseph Estrada. Tumakbo tayo mula sa presidential residence kung saan nagpatawag Uh, bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. Mula dito sa uh, presidential residence, sa daungan ng presidential residence, uh, pasakay na ang uh, Pangulong Joseph Estrada papunta palipat sa may PSG Park kung saan sasakay siya ng sasakyan at uh, patungo na sa Green Hill sa may Polk Street. ang mga mahal mong anak. Tulungan mo po. Sumamin at kami kupkupin mo po sa iyong pag... Pero bigyan mo po kami ng lakas ng sigla. Mahirap din kami. Ah, hindi ako naniniwala po. Kasi namamang... Ang ganda! 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 Ang Gloria Macapagal Arroyo, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Sa pagbaba ni Pangulong Estrada at pagluklok kay Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo. Bless her with wisdom and grace. It's happening right now, only from GA7. Ayun! Ayun ang ating mahal na Santo Papa. Nakangiti pati ganyang mga mata. Tuwan-tuwa po. Kasama si Jaime Cardinal Sin. Taong 1995 naman, nung muling bumisita si Pope John Paul II sa Pilipinas. At ang GMA News ang naging opisyal na tagapagkulat ng makasaysayang okasyong ito. Parang ang lapit-lapit mo sa, sa Diyos. Lalo nung nagsayaw siya, di ba, kasama yung mga kabataan, parang ibang klase, talagang uh, nakakatuwa na ang GMA yung official uh, network na nag-cover nun kasi pili lang yung talaga makakalapit sa kanya eh. Hanggang ngayon parang pag naiisip mo yon, lalo yung sinabi niyang totus tuus, yan, yung parang gusto niya pang bumalik, uh, iba yung pinakita ng pagmamahal ng Pilipino. Matapos dumaan sa lindol, pagsabog ng bulkan, baha at bagyo, tila nabuhayan ng loob ang ating mga kababayan nung nasilayan nila ang Santo Papa. Ah!
Sa unang kaway pa lang ni Pope John Paul II pagdating sa misa, hindi maikakaila ang pagkasabik ng mga naroon. Kabilang sa mga concelebrant ng Santo Papa sa misa, ang yumaong si Archbishop Jaime Cardinal Sin. Sa homily, may mensahe sa wikang Filipino si Pope John Paul II. Pinaanyayahan ko kayong maging mana alagat ng Ebanghelyo. Namay maging Matatak kayo sa inyong pananan palataya at pak malakal sa inyong kapwa. Be strong in faith and in love. Mabuhay ang Santo Papa! At sa pagtatapos ng banal na sakramento, tatlong daan puting kalapati ang pinalipad bilang simbolo ng kapayapaan at pag-asa. Ang Santo Papa, halatang damang-dama ang tindi ng pananalig ng mga Pilipino na sabay-sabay na inaawit ang Tell the World of His Love. At sa muling pagsigaw ng mga deboto ng John Paul II, oh, We Love You, Itinuro ng Santo Papa ang kanyang sarili habang mukhang sinasabi ang I love you sa mga Pilipino. We love you! Don't go to! We love you! Hanggang sa huli, hindi nawala ng sigla ang mga Pilipino sa pagpapakita ng kanilang debusyon sa Santo Papa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Santo Papa! Mabuhay ang Santo Papa! Pursuant to the authority conferred upon me by the Constitution, I hereby grant executive clemency to Joseph Ejercito Estrada, convicted by the Sandigan Bayan of plunder and imposed a penalty of reclusion perpetua. He is hereby restored to his civil and political rights. All the opportunity to avail what finding the accused, former President Joseph Hercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Eh, siguro sapat naman sa kanya yung anim na taon ng pagkakulong niya, eh, dapat palayain na siya para magkaisa tayo. Eh, maganda pag nakalayaan na siya, maraming matutuwa. Released from detention, I am now free to pursue. I am now free to pursue my proper programs that I have initiated. The verdict of our people 
and of history is far more important to me than any courts of this land. At bago po ako magtapos, siyempre papasalamatan ko po yung ating uh, Pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang pagbibigay sa akin ng executive clemency.